大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来日本最新大尺度悬疑剧《亲爱的我》饱含杀意第三集。上集说到，婴儿和奈美根据线索调查到了大学教授白灵那里，却发现折磨叶子的不是别人，就是佐井他自己。可这场抢劫案还牵扯出了更多的谜团，那就是婴儿的避人格那捉摸不透的立场。据白灵所说，当时分完赃后，他打算离开。却在停车场里看到了佐井当场逮住叶子，并且录下了这段视频。他本有机会报警救下叶子，可没想到叫白灵不要做声的人正是婴儿的避人格。婴儿慌了，难不成自己这个富人格真的是反派吗？就连奈美看他的眼神都有些不对了。现在管不了这么多，他们已经有了录像和赃款，当务之急是马上去警局报案。然而，就在白灵提着钱来到警察局门口时，婴儿却收到了一条让他瞪大了双眼的视频。视频里被捆绑折磨的人正是他的女友金花。佐井对他下手了，他已经推断出就是婴儿抢走了组织的钱。佐井给了婴儿一个小时时间，要是一小时内没有把六千万原封不动的送回去，他就立马撕票。可是这样的话，他们就没法为叶子报仇了。奈美很通情达理，在死去的叶子和婴儿的女友金花之间。他还是选择了仍然活着的人，于是婴儿提着钱狂奔向自己的家，剩下的三千万就在那里。然而，有什么两全其美的方法，既能让佐井受到制裁，又能保护金花的性命呢？当婴儿路过一家首饰店时，他看到了那象征着幸运的四叶草钥匙扣，不由得计上心头。他打电话给奈美，约她见面，说自己还没把钱送过去，佐井和毒贩的交易就在今天。他摆脱奈美和白灵，在自己把六千万还回去后，偷偷跟踪佐井的手下，拍下交易现场，然后通知警察。如果只是保护金花的话，那还钱就足够了。但婴儿还是决定，为了拯救奈美，不再受到佐井压迫而铤而走险。就这样，婴儿盘算着心里的计划，来到了佐井面前。然而，佐井接过箱子后，只是把所有现金都倒在地上，好像在寻找着什么。他生气了。原来佐井想要的根本就不是这六千万现金，有一个更重要的东西被婴儿他们偷走了，那就是爱丽丝俱乐部的顾客名单。什么？顾客名单已经被他们偷走了吗？可是奈美他们完全不知道呀。原来，在婴儿和白灵抢走现金，吸引了俱乐部手下之后，叶子竟然偷偷潜入了佐井的办公室，把客户资料全都偷走了。原来闹了半天都是做的无用功。这双重人格实在是太麻烦了，婴儿根本不知道这份客户资料在哪儿。但为了金花，婴儿只能暂时做缓兵之计，说名单在自己家里，他得回去取一趟。就这样，婴儿被佐井押回了家，而奈美和白灵则按计划偷拍着交易现场。婴儿偷偷给奈美打电话，拜托她等会儿用 GPS 追踪自己的位置。然而，佐井已经等不及了，他直接闯进了婴儿的房间，上来就是一拳。佐井已经开始怀疑婴儿说的到底是不是真话了。见状，婴儿再次撒谎，说客户名单被自己藏起来了，得先放走金花，自己才会交出来。宁可信其有，不可信其无。毕竟这份资料实在太过重要。佐井思索再三，还是答应了婴儿的要求。不过，老奸巨猾的他，第一时间就收走了婴儿的手机，防止婴儿留后手。GPS 计划还没开始，就被扼杀在了摇篮里。随后。佐井开车带婴儿来到了一处废弃工厂，在那里，两对小情人终于相见了。金花并没有受到太过严重的伤害，也许是佐井忌惮婴儿手里有自己的把柄。可是现在，婴儿也瞒不下去了。他告诉佐井，自己其实完全不知道那份顾客名单在哪儿。佐井一听，露出了癫狂的笑容。不管婴儿是不是在骗人，他都不打算放过他，因为这个工厂本来就是为婴儿和金花准备的拷打室。苦行之下，没有什么秘密能够隐藏。面对这个自己偶像的儿子，佐井一上来就是一套连环 combo 伺候。先是窒息水刑，让婴儿差点失去意识，然后又用铁丝把婴儿吊了起来。铁丝越来越紧，婴儿的表情也越来越痛苦。可当佐井在享受快感的时候，却没有注意到一旁的金花捡起了地上的玻璃碎渣，切断了绳子，逃了出来。于是金花便上演了经典的棍棒偷袭。佐井一个不留神就被金花打晕了，金花连忙救出婴儿，然后扑到他怀里抱头痛哭。不是，佐井战斗力这么强悍，你们既不逃跑，也不补刀，还跑到他身旁去偷钥匙。
是准备开展第二回合吗？果然，佐井让他们如愿了。不消片刻，他就醒了过来，一把薅起青花的头发，就把他甩飞五六米，因而冲过来，用自己的身体护住青花。可佐井见状，却讽刺地说：“你何必要保护这个女人呢？反正都是要杀掉的吧，就像叶子一样，她不也被你杀掉了吗？”因而愣住了。在佐井的视角下，他才得知了叶子死亡事件的另一面。偷走名单后，佐井当即就把叶子抓了回来，然后准备在停车场里严刑拷打。然而，却有一个神秘人拉响了火警铃，帮助叶子逃走了。看叶子登上那辆黑色汽车的样子，里面应该是他熟悉和信任的人。也是在那之后，叶子就被凌迟残害了。能够让叶子百分百信任的人，除了婴儿，还有谁呢？婴儿默不作声。因为他知道自己的必人格很有可能就是杀害叶子的凶手。好了，故事讲完了，现在该继续拷打婴儿了。佐井用皮带捆住了婴儿的脖子，给他三分钟时间交代出客户名单。而一旁的金花除了哭泣之外，没有任何办法。就是这样一个必死之局，却迎来了转折。婴儿忍着巨大的痛苦，告诉佐井是他赢了。此时，工厂外适时的传来了警笛声。自己的秘密基地怎么可能会被发现呢？婴儿到底做了什么？他不是把手机都扔掉了吗？原来手机只不过是婴儿为了让佐井放松警惕的障眼法而已。真正的 GPS 则被他藏在了四叶草钥匙扣里面，一直装在书包上。所以佐井自始至终的行动都被婴儿偷偷记录着。他唯一需要做的。就是为奈美争取足够的时间报警。他知道，如果没拿到名单，佐井是不会杀自己的。现在自己终于赢了，工厂已经被警察包围。佐井刚一转身，就被一颗冰冷的子弹射穿了胸膛，是小勋开的枪，情况紧急，受害人也十分危险。不过，更有可能是小勋早就看不惯这个作威作福的佐井了，所以才未经允许开了一枪。现在，佐井就只能被送到医院急救。听天由命了。经历了生死之后，之前为了保护金花而提出的分手也自动作废了。婴儿把发生在自己身上的事情一五一十地告诉了金花，包括他的第二人格 P。然而，金花还是坚定地站在了婴儿这边，决定跟他一起调查 B 人格的秘密。至此，日剧《亲爱的我》饱含杀意，第三集到这里就结束了。黑老大佐井刚威风了两集就光速下线，那后面六集该咋拍呀？还是说，更大、更黑暗的阴谋还没被我们发现？婴儿的 B 人格究竟在谋划着什么？他真的杀死了叶子吗？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。